హలో గైస్ మీరు మిగతా సబ్జెక్ట్స్తో పోల్చుకుంటే లైక్ ఎంపీఎంసీ కానీ కంప్యూటర్ నెట్వర్క్స్ కానీ వీటన్నిటితో పోల్చుకుంటే మీ బ్రాండ్ సబ్జెక్ట్స్తో పోల్చుకుంటే లైక్ డిజిటల్ ఎలక్ట్రానిక్స్ అనేది చాలా సింపుల్ సబ్జెక్ట్ అందులో ఫ్లిఫ్ ఫ్లాప్స్ నుండి మ్యాక్సిమం టూ క్వశ్చన్స్ అయితే రావడానికి ఛాన్స్ ఉంది మీరు ఏ బ్రాంచ్ అయినా సరే లైక్ సిఎస్సీ కానీ త్రిబుల్ ఈ కానీ ఈసీఈ కానీ ఈ మూడు బ్రాంచ్లు ఏ బ్రాంచ్ అయినా సరే మీకు ఇందులో నుండి ఫ్లిఫ్ ఫ్లాప్స్ నుండి టూ క్వశ్చన్స్ అయితే పక్కా వస్తాయి సో ఇవి రిపీటెడ్గా వచ్చిన క్వశ్చన్స్ అండ్ అలాగే గెన్ షాప్ బిట్స్ ఉంటాయి కదా అవి అనమాట సో ఒకసారి మీకు స్క్రోల్ చేస్తూ ఉంటాను ఆర్ ఎల్స్ మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తూ ఉంటాను ఏదైతే డిఫికల్ట్గా ఉంటుందో అనిపిస్తుందో అక్కడ అయితే మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను ఓకేనా సో జేకే ఫ్లిప్ ఫ్లాప్ అనేది ఎక్కడ టాగల్ అవుతుంది ఏ కండిషన్లు అంటే వెన్ జేజీ కాస్ట్ వన్ కేజీ కాస్ట్ వన్ సో ఓకేనా సో ఆ కండిషన్ మాత్రమే జేకే ఫిఫ్ అనేది టాగల్ అవుతుంది అండ్ జేకే ఫిఫ్ ఫ్లాప్ అనేది ట్రూ మెమరీ ఉంటుంది సో ఎస్ అంటే ఎట్ ఆర్ అంటే రీసెట్ థర్డ్ క్వశ్చన్ ఫోర్త్ వన్ ఏంటంటే ఇన్వాలిడ్ స్టేట్ అనమాట ఓకేనా సో అది చూసుకోండి అవుట్పుట్ క్యూ క్యాన్ బీ క్లాక్డ్ లో బై సెట్లింగ్ జేకే ఫిఫ్ ఫ్లాప్ ఇన్పుట్ టు జీరో అండ్ వన్ అనమాట ఓకేనా సో అది చూసుకోండి వెన్ జే అండ్ కే ఇన్పుట్ సార్ లో స్టేట్స్ ఆఫ్ అవుట్పుట్ క్యూ అండ్ క్యూ బార్ ఆర్ అన్చేంజ్ అండ్ క్లాకింగ్ సో సెవెంత్ వన్ కూడా సింపులే అండ్ ఎయిత్ వన్ అండ్ నైన్త్ వన్ ఆల్సో సింపుల్ సో కమింగ్ టు టెన్త్ వన్ చూసుకుంటే ద ఫ్లిప్ ఫ్లాప్స్ ద ఫాలోయింగ్ ఫ్లిప్ ఫ్లాప్స్ కాల్డ్ ఎస్ ట్రాన్స్పరెంట్ ల్యాచ్ అనమాట సో ఇక్కడ ట్రాన్స్పరెంట్ ల్యాచ్ టీ ట్రాన్స్పరెంట్ ఉందని చెప్పి టీ ఫిఫ్ ఫ్లాప్ అని చెప్పి పెట్టేస్తుంటారు చాలామంది బట్ ఇక్కడ ఏంటంటే ట్రాన్స్పరెంట్ ల్యాచ్ అడిగాడు కాబట్టి డీ ఫిఫ్ ఫ్లాప్ అనమాట ఓకేనా సో ట్రిగర్ పల్స్ అంటే ఏంటి అని అడుగుతున్నాడు ఏ పల్స్ దట్ స్టార్ట్స్ ఏ సైకిల్ ఆఫ్ ఆపరేషన్ And a మోడల్ ఎస్ ట్వెల్వ్ కౌంటర్ రిక్వైర్స్ ఏ మినిమమ్ ఆఫ్ మినిమమ్ నెంబర్ ఆఫ్ ట్వెల్వ్ ఫ్లిప్ ఫ్లాప్స్ మీరు ఒకవేళ మీరు మోడల్ ఎస్ టెన్ కౌంటర్ చేయాలనుకుంటే టెన్ ఫ్లిప్ ఫ్లాప్స్కి అయితే కావాలి ఓకేనా సో దాన్ని బట్టి చూసుకోండి అండ్ థర్టీన్త్ వన్ అనేది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ మీకు చాలాసార్లు అడిగాడు కూడా జేకే ఫ్లిప్ ఫ్లాప్ అనేది డీ ఫ్లిప్ ఫ్లాప్గా కన్వర్ట్ చేయాలనుకుంటే మనం ఏం చేయాలి సో జస్ట్ ఏం లేదండి జేకే ఇన్పుట్స్ ఏవైతేనే వాటి మధ్యన నాట్ గేట్ అనేది మనం కనెక్ట్ చేస్తే డీ ఫ్లిప్ ఫ్లాప్ అయిపోతుంది జేకే ఫ్లిప్ ఫ్లాప్ అనేది ఓకేనా తర్వాత so 14th one for an active high input sf flip flop required to realize etiquette counter eppudu ee condition lo ni sc is equals to 1 or r is equals to 1 condition lo maatrame etiquette counter ga maarutundi okay na so the difference between flip flops and latch chusukunte latch ki oka input e untundi flip flops ki rendu inputs aithe untayi so no change condition ad eppudu untundi jk flip flop lo j is equals to 0 k is equals to 0 condition lo maatrame okay na సో స్టేబుల్ స్టేట్స్ ప్రెసెంట్ ఇన్ ఫ్లిప్ ఫ్లాప్స్ టూ ఫ్లిప్ ఫ్లాప్స్ టూ అనమాట టూ స్టేబుల్ స్టేట్స్ సో ఎన్ని నెంబర్ ఆఫ్ ఫ్లిప్ ఫ్లాప్స్ ఉన్నాయి ఫోర్ ఫ్లిప్ ఫ్లాప్స్ ఉన్నాయి ఎస్ఆర్ ఫ్లిప్ ఫ్లాప్ జేకే ఫ్లిప్ ఫ్లాప్ తర్వాత టీ ఫ్లిప్ ఫ్లాప్ అండ్ డీఫీ ఫ్లాప్ వాటి యొక్క టూ టేబుల్స్ చూసుకోండి అవి చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ అండ్ అలాగే వాటి యొక్క డెఫినేషన్స్ ఉంటాయి కదా అంటే లైక్ ఏ కండిషన్లో ఏమవుతుంది అంటే తర్వాత ఎస్ అంటే ఏంటి ఆర్ అండ్ ఏంటి లైక్ ఎస్ఆర్ ఫ్లిప్ ఫ్లాప్లో ఎస్ అంటే ఏంటి ఆర్ అంటే ఏంటి ఓకేనా సో ఇలాంటివి కూడా చూసుకోండి దో ద ఎస్ఆర్ ఫ్లిప్ ఫ్లాప్ కన్సిస్ట్ ఆఫ్ టూ ఎడిషనల్ ఎండిగేట్స్ అనమాట ఓకేనా Uh, logic depends only on present value of input is combination logic adi chaala important chusukondi which flip flop is used is is used as latch sr flip flop tarvata a yokka vaatilo like adugutu untadu option a is equal to latch option b reshare option c flip flop అంటే లైక్ విచ్ విచ్ ఆర్ యూజ్డ్ యాజ్ స్టోర్ బైన ఇన్ఫర్మేషన్ అడుగుతాడు అనమాట సో కొన్నిసార్లు ఏంటంటే ఆల్ ఆఫ్ ది అబౌవ్ ఇస్తాడు అప్పుడు మీరు ల్యాచ్ రిజిస్టర్ ఫ్లిప్ ఫ్లాప్స్ మూడు పెట్టుకోవాల్సి వస్తుంది అండ్ క్వశ్చన్ ట్వంటీ త్రీ విచ్ ఫ్లిప్ ఫ్లాప్ డజ్ డెంట్ హ్యావ్ రేస్ అరౌండ్ కండిషన్ చేసిందే అందరికి మాస్టర్స్ లేవ్ ఫ్లిప్ ఫ్లాప్ అనమాట ఓకేనా జనరల్లీ విచ్ ఫ్లిప్ ఫ్లాప్స్ ఆర్ యూజ్డ్ షిఫ్ట్ రిజిస్టర్స్ జేకే ఫ్లిప్ ఫ్లాప్ జేకే ఫ్లిప్ ఫ్లాప్కి నెక్స్ట్ కండిషన్ ఏంటి మాస్టర్స్ లేవ్ మాస్టర్స్ లేవ్ నుండి ఏంటి రిజిస్టర్స్గా యూజ్ చేసుకుంటాం అనమాట ఓకేనా సో ద ఫ్లిప్ ఫ్లాప్ ఈజ్ స్టోర్డ్ యాజ్ స్టోర్ ఏ వన్ బిట్ ఇన్ఫర్మేషన్ అనమాట ఫ్లిప్ ఫ్లాప్ అనేది ఓన్లీ వన్ బిట్ మాత్రమే ఇన్ఫర్మేషన్ స్టోర్ చేస్తుంది అది చాలా ఇంపార్టెంట్ చూసుకోండి మీకు చాలా కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్లు అడుగుతూ ఉంటాడు ఓకేనా దట్ డి అండ్ టీ ఫ్లిప్ ఫ్లాప్ రెస్పెక్టివ్లీ యూజ్ యాజ్ డి అనేది డైలీ ఫ్లిప్ ఫ్లాప్ టీ అనేది డా టాగల్ ఫ్లిచ్ టాగల్ స్విచ్ అనమాట సో ఇందాక ఏంటి ట్రాన్స్పరెంట్ అది ట్రాన్స్పరెంట్ ల్యాచ్ దీనిగా పిలుస్తాం డి ఫ్లిప్
తర్వాత మెటాస్టెబిలిటీ ఇన్ డీఫి ఫ్లాప్స్ అక్కర్స్ వెన్ సెటప్ టైమ్ ఆఫ్ ఇన్పుట్ డేటా ఈజ్ నాట్ మెట్ అనమాట ఓకేనా సో అది ఇంపార్టెంట్ ద బేసిక్ స్టోరేజ్ ఎలిమెంట్ ఇన్ డిజిటల్ సిస్టమ్ ఇస్ ఫ్లిప్ ఫ్లాప్ సో ఇఫ్ ద కౌంటర్ ఈజ్ కనెక్టెడ్ యూజింగ్ సిక్స్ ఫ్లిప్ ఫ్లాప్స్ దెన్ ద మ్యాక్సిమం నెంబర్ ఆఫ్ స్టేట్స్ దట్ ద కౌంటర్ కెన్ కౌంట్ ఆర్ సో ఇక్కడ చూసుకోవచ్చు ఫార్ములా ఏంటంటే టూ పవర్ ఆఫ్ ఎన్ సో టూ పవర్ ఆఫ్ మనకి అక్కడ ఏం నిన్న అడిగాడు సిక్స్ ఫ్లిప్ ఫ్లాప్స్ అడిగాడు సో టూ పవర్ ఆఫ్ సిక్స్ ఈక్వల్స్ సిక్స్టీ ఫోర్ అలా గుర్తుపెట్టుకోండి నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ థర్టీ టూ ఏ ఫోర్ బి ఏ ఫోర్ బి ట్రిపుల్ కౌంటర్ కన్సిస్ట్ ఆఫ్ ఫోర్ ఫ్లిప్ ఫ్లాప్స్ సచ్ యాజ్ దట్ ఈచ్ హ్యావ్ ఏ ప్రో ప్రాపగేషన్ డిలే ట్వెల్వ్ నైన్ సెకండ్స్ ఫర్ ద కౌంటర్ టు రీసైకిల్ ఫ్రమ్ ఫోర్ వన్స్ టు ఫోర్ జీరోస్ ఇట్ టేక్స్ ఏ టోటల్ టైమ్ ఆఫ్ సో ఇక్కడ మీకు క్లారిటీగా రాశాను ఫార్ములా ఏంటి ఎన్ అంటే ఏంటి టీపీడీ అంటే ఏంటి సో దాన్ని బట్టి ఆన్సర్ అలా వచ్చిందని కూడా రాశాను ఓకేనా క్వశ్చన్ థర్టీ త్రీ ఈజీయే క్వశ్చన్ థర్టీ ఫోర్ కూడా ఈజీయే క్వశ్చన్ థర్టీ ఫైవ్ కూడా ఈజీయే క్వశ్చన్ థర్టీ సిక్స్ చూసుకోండి ఇది కొద్దిగా లైక్ తింగర్గా అడుగుతుంటా అనమాట సెవెన్ ఫోర్ సెవెన్ ఫైవ్ ఐసీకి ఎన్ని నెంబర్ ఫ్లిప్ ఫ్లాప్స్ అనేవి సాటిస్ఫై అవుతాయి ఫోర్ అనమాట ఓకేనా సో క్వశ్చన్ థర్టీ సెవెన్ చూడండి కొద్దిగా డిఫికల్ట్గా అనిపించవచ్చు కానీ ఏం కాదు సింపుల్గానే ఉంటుంది సో అక్కడ మనకి క్లాక్ ఫ్రీక్వెన్సీ ఇచ్చాడు ఓకేనా సో దాన్ని మనం ట్వంటీ పాయింట్ ఫోర్ ఎయిట్ ఇంటూ టెన్ పవర్ ఆఫ్ సిక్స్ అనమాట మెగా ఎడ్జ్ కాబట్టి సో దాన్ని అలా మార్చుకుంటాం అండ్ మొత్తం ఎన్ని ఫ్లిప్ ఫ్లాప్స్ ట్వెల్వ్ ఫ్లిప్ ఫ్లాప్స్ సో ఫార్ములా ఏంటి టూ పవర్ ఆఫ్ ఎన్ అనమాట టూ ఎన్ ఎంత ట్వెల్వ్ సో టూ పవర్ ఆఫ్ ట్వెల్వ్ ఎంత ఫోర్ థౌసండ్ నైంటీ సిక్స్ సో అవుట్పుట్ క్లాక్ ఫ్రీక్వెన్సీ అంటే ఏంటి ఇన్పుట్ క్లాక్ ఫ్రీక్వెన్సీ బై టోటల్ నెంబర్ ఫ్లిప్ ఫ్లాప్స్ వాల్యూ అనమాట సో దాన్ని చేస్తే ఫైవ్ ఫైవ్ థౌసండ్ వస్తుంది ఫైనల్గా మనకి ఫైవ్ కిలో అయితే వస్తుంది సో ఈ థర్టీ సెవెన్తో బిట్స్తో పాటు మీకు రిమైనింగ్ బిట్స్ కూడా ఇస్తాను కొన్ని బిట్స్ అయితే ఆ బిట్స్ కూడా ప్రాక్టీస్ చేయండి చాలా సింపుల్గా ఉంటాయి ఏం లేదు ఎగ్జామ్కి వెళ్ళే ముందు కానీ ఎగ్జామ్కి వెళ్ళే వన్ వీక్ ముందు కానీ చూసుకుంటే మాత్రం చాలా సింపుల్గా అనిపిస్తాయి ఈజీగానే చేసేయచ్చు ఓకేనా సో ఈ బిట్స్ అనేవి మనం నోట్ చేసుకోండి మీకు ఎవరికైనా సరే లైక్ ఎంపీసీ నోట్స్ కానీ ఇవన్నీ కావాలనుకుంటే మాత్రం నాకు పర్సనల్గా మెసేజ్ చేయొచ్చు నా లింక్ అనేది కింద మీకు ఇస్తాను ఓకేనా సో థ్యాంక్ యూ వాచ్ థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచిం